在他身上，你是否能找到自己童年的影子？视频中的这个小女孩，倘若没有亲眼所见，你是不会知道，竟然有小孩小小年纪就会如此的坚强和懂事。尽管“坚强”与“懂事”这两个词放在一个只有五岁的小女孩身上，听起来让人只觉得无比心酸。当小伙问道：“你的爸爸妈妈呢？”小女孩平静地回答道：“爸爸，我死了。”脸上的表情让人一时分辨不出，他是早已麻木，还是尚不清楚死亡的含义。父母早已去世，但在小女孩的心里，却不知道失去双亲后的她到底该怎么办。所以，这样问这个问题的人，瞬间心里感到非常难过。随后，小伙立马转移话题，提出要去小女孩家里看看具体的情况。没想到，小女孩竟然一口答应了下来。正当来到小女孩家门口，万万没想到的是，小女孩接下来的动作令人心碎。她很熟练地藏好牵牛的绳子，随后便打开牛圈的门，把牛关在牛栏里。小伙见状感到十分心疼。当他进到小女孩卧室的那一刻，眼前的这幕让他流泪。女孩家里这个唯一的大房间，竟连一床保暖的被子都没有。床头那遮挡灰尘的蚊帐，都还是捡了别人不要的尼龙塑料袋。兄妹两人并没有因为房间的脏乱失去对美好生活的向往，而是用书本里的知识勾画着未来。虽然房间看上去有些脏乱，但至少也是一家人的避风港。或许此刻，小伙觉得自己还能够做点什么，于是他带着兄妹二人进城。这是孩子们人生中第一次拥有属于自己的新衣服、新鞋子、新书包。一直和农活打交道的人，哪里还顾得上身上的灰头土脸？于是，小伙便带着兄妹二人去附近的一家宾馆，进行清洗和简单的打扮。当兄妹二人看到镜子中的自己，久久不敢相信自己也能像城里孩子那样拥有干净体面的新衣。随即，小伙告诉他们：“脏的衣服咱就不要了。”紧接着，男孩的一句话让人泪目。他说：“可以拿回家洗了，再继续穿。”当一切收拾完毕后，小伙便带着兄妹二人去吃炸鸡汉堡。当他们第一次坐在干净整齐的餐厅堂食，此刻兄妹二人的脸上终于露出了久违的笑容。令人没想到的是，小伙准备的还远不止这些。他给两个孩子买了新的床上四件套，他担心孩子饿坏肚子，又拿来了大米、豆油、白面等各种生活用品。紧接着，又给孩子们准备了洗发水、沐浴露、肥皂。看到兄妹二人开心的模样，这让小伙觉得一切都值了。临走前，小伙叮嘱兄妹二人一定要好好学习，生活方面的事情不用他们担心。也许此刻，兄妹二人都想快快长大，报答大哥哥的恩情。在偏远落后的地区，像女孩这样的家庭还有很多，但小伙子的善意却让乌黑的乡村充满了温暖和光亮。小伙的善良行为给小女孩的生命点亮了一盏明灯。注意看，这是发生在四川西昌街头感人的一幕：一名小女孩背着一个两三岁左右的孩子。在一家蛋糕店门前走来走去，一边走一边看向店里的蛋糕，久久不愿离去。看似很想吃蛋糕，却没有带钱，或者根本没有钱买蛋糕。小女孩的一举一动被一名身穿黑色短袖的过路男子看在眼里。过了一会儿，小女孩准备离去，男子走过去拦住了小女孩。并问他刚才在那里走来走去，是不是想吃蛋糕？面对陌生人的询问，小女孩惊讶之余，表达了自己确实有这个愿望，但很无奈，根本没有钱买蛋糕吃，所以只能走来走去，多看一眼。男子微笑着告诉小女孩：“叔叔包里有钱，今天可以帮你实现这个小小的愿望。”听到男子说出这话。女孩眼神里满是渴望，面对突如其来的善举，却又不好意思。看到小女孩不好意思的表情之后，男子说自己是好人，只是单纯的想帮她实现愿望，仅此而已。
。在男子的一再解释之下，女孩终于答应了男子，并一起走进了蛋糕店。触手可及却如同远在天边的蛋糕，如今不仅能触及，还能亲口吃到，内心的欢喜全部写在了他的脸上。男子告诉他，想吃哪一种蛋糕就告诉叔叔，再贵都要买。小女孩说自己没想过有一天能吃上蛋糕，如今叔叔愿意帮自己买蛋糕，那就吃那个最小的吧，解解馋便可。同时指向了眼前店里最小的一块蛋糕。男子听了小女孩的话，眼泪湿润了眼底，感叹这个小女孩小小年纪却如此懂事，替她的父母感到欣慰，便转身让老板每一种蛋糕都要来一块。然后打包付完钱之后，一起走出了蛋糕店。之后，男子问他家住得远不远，并表示自己可以送他回家。小女孩说自己家就住在前面不远，走一会儿就到了。男子这才放下心。而正准备离开的男子看到了小女孩脚上穿着的凉鞋。此时正值深秋，凉气逼人的天气，却穿着凉鞋。男子心想，帮人就帮到底，并从包里拿出了一百元的现金，递给了小女孩，让她去买鞋穿。小女孩拒绝了他的好意，并说自己已经拿了这么多蛋糕，怎么好意思再要钱？男子并没有多说什么，只是让她拿着钱去买鞋穿就可以了。叔叔有钱。小女孩接下来这沉甸甸的一百元，向男子深深鞠了一躬，表示对他的感谢。然后背着弟弟走向了家的方向。男子所作所为让女孩感到了从没有过的温暖，也实现了这个小小的愿望。一个小小的善举感动了千千万万个我们，让我们给他点个赞。这才是值得我们去夸赞的人。注意看，这是发生在重庆街头让人特别感动的瞬间。视频中，一名棒棒师傅接受顾客的委托。正在运送两个行李，一个没注意却摔倒在地，导致脚部扭伤特别严重，手里的橘子也散落了一地。我们可以清晰地看到，此时师傅貌似是特别的痛苦，只能一动不动地趴在行李箱上。这个时候，路过一对情侣，显然也是注意到了此地的情况，放慢了脚步，默默在一旁观察着。面对突如其来的一幕。男士显然也是有些手足无措，不断扭头四处张望着。可是周围的人也并不知道师傅发生了什么事儿，于是便走上前去询问发生了什么情况。而师傅见状也是虚弱地告诉男士，他的脚崴到了，没有办法站起来。就在男士思考对策之时，旁边一位接打电话的女士想到了办法。建议男士寻找专业人士前来帮忙，而楼梯下就有一家诊所，并仔细地告知了男士诊所所在的位置。男士得知以后也没有任何的考虑，就要带着女朋友为师傅寻找医生救治，因为他们是来此地旅游的，对这边的路况、住址还不是特别的清楚。在向路人仔细地打听了一番，问明白具体的地址以后。终于找到了楼梯下的诊所，也成功的见到了诊所医生，详细的告知了师傅此时面临的困境以后，医生也是没有停留的前去查看，关切的询问师傅此时的身体状况。看到医生的到来，师傅强忍着疼痛坐起身来，仔细的回答着医生的问题。就在此时，让我们意想不到的一幕出现了。只见医生缓缓地抬起师傅的脚，丝毫没有嫌弃地帮师傅脱掉了鞋子，手法娴熟地揉捏着师傅受伤的经脉经络，希望可以使疼痛得到缓解。不知不觉间，围观的路人也是越来越多，人群中的两个棒棒更是目不转睛地注视着受伤的师傅，貌似也在关心着同伴的伤势。而此时的医生仍然专注地为师傅按摩受伤的脚踝，并表示师傅的脚伤并没有想象的那么严重，舒缓治疗以后就没什么大碍了，可以正常行走。听到这里，棒棒师傅也是松了一口气。
，对于医生热心无私的帮助，也是表示了由衷的感谢。而刚才一直为师傅劳累奔波的情侣，此时也是放心的，默默的离开了。在这里，我们为这些助人为乐的陌生人点一个大大的赞。虽然他们做的事情微不足道，但生活中往往是这些充满善意的举动最能打动我们的心灵。注意看，这是发生在广东街头让人特别感动的瞬间。只见一位农民工兄弟步履蹒跚地在人行道上行走。从他手扶额头、浑身虚弱无力的样子可以看出，此时的他应该很难受，还没有走出两步，就已经痛苦地瘫倒在地。这突然的一幕也令后方路过的男士停下了脚步，但是他并不知道发生了什么事情，于是便询问起农民工兄弟。原来天气炎热，又进行了长时间的苦力劳作，农民工兄弟此时已经严重中暑。男士见状，赶忙把自己的手机收起来，以便自己的双手可以得到解放。担心此时的太阳光强烈，可能加重农民工兄弟的中暑状况，搀扶着要把农民工转移到墙角的阴凉处休息。安顿好农民工兄弟以后，又贴心地把其头上的安全头盔给摘了下来，用力扇动起来，希望可以借此来降低农民工兄弟的。体表温度，以便缓解他的不适。可能感觉这样做并不能使农民工兄弟的症状完全得到好转，男士便提出要去买两瓶水来，叮嘱农民工兄弟在这里等待一下自己。然而环顾四周，街道两侧却并没有可以购物的商店，男士便动身加速奔跑了起来。我们可以清晰地看到，男士此时奔跑的速度特别的快。显然格外的焦急，因为此时的他只想赶紧买到水，然后送到农民工手里来缓解他的症状。一路奔波，男士终于找到了附近的商店，而且当男士买到能够消热解暑的饮料用水以后，男士也没有片刻迟疑，甚至连手机都没有来得及放入口袋，马不停蹄的就要往回赶。不得不说，男士真的是特别的善良。面对一个素不相识的陌生人需要帮助，可以做到如此雷厉风行。而我们从男士全力奔跑的身影也可以看得出，他很着急，认为哪怕是多耽误一分钟，就会导致农民工兄弟的情况加重。男士很快的就来到了农民工兄弟的身边，而此时的农民工兄弟依然很虚弱。男士急忙拍了拍他的肩膀，热心的拧开水瓶盖子。急切地给农民工兄弟补充了一下水分，而从男士气吁吁的样子来看，这趟买水之旅貌似也并不轻松。但男子此时也顾不得其他，一心只在关注着农民工兄弟的身体状况，叮嘱农民工兄弟多喝点水的同时，又拿起黄色的安全头盔，不停地扇动起来。看着男士跑前跑后忙碌的样子，农民工兄弟。对此也是感觉特别的过意不去，但此时的他并没有其他的选择，只能对男士表示由衷的感谢。其实刚才男士的所作所为已经让我们非常的触动了，但是接下来男士的做法将会更让我们为之的感动。只见男士弯下腰来，毫不避讳的给农民工兄弟脱下鞋子散热，而男士则没有考虑自己的炎热与否。捡起帽子，继续卖力地照顾着农民兄弟。在男士无微不至的贴心照料之下，农民兄弟也恢复好转了过来。也许这只是一件微不足道的小事，看似平凡，却让我们能感受到生活中的真善美。今天的故事就到这里。如果您喜欢的话，别忘记按赞、订阅和评论，每天都会分享。不同的暖心故事，感谢您的观看，我们明天见。